Hello, good morning, segundo ano A e B. Mais uma semana iniciando, mais uma English Class. E como sempre, nós começamos por onde? Isso mesmo, pela correction. Nós temos uma correção para fazer lá na página 42 e na página 43. Vamos começar com a página 42. Observe a number. Então, vocês teriam que ter observado a cena e ir enumerando o brinquedo correspondente. Certo? Então, vamos lá, conferindo. No number one, vocês colocaram o number one lá na Hopscotch. Acertou quem colocou o number one na Hopscotch. O number two era para ter colocado lá na Jump Rope. Ok? O number three ia ser lá na Merry Go Round. O number four lá no Monkey Bars. Good job! Estão indo bem. O number five Sandbox. Number six, seesaw. Number seven, slide. Number seven era para ter colocado lá no slide. E por último, o number eight, que vocês deveriam ter colocado lá no swing. Tenho certeza que todo mundo acertou, que estava muito fácil. Very, very easy. A questão 3 nós fizemos em, na aula passada, porque era de practice, não era? E vocês iriam utilizar as palavras these e those, né? Porque these significa estes ou estas, e those, aqueles ou aquelas. Lembrando que é sempre no plural. Então, passando para a correção da página 43... Se vocês olharem no livro de vocês, embaixo, tem a escrita do, num, do número por extenso, em inglês. Então, na, que, na question number four, era para você escrever, não era as palavrinhas these e those. Analisando a cena, a cena do item A, a garotinha está apontando lá para as hopscotches. Então, quando é, qual é que a gente usa? O these ou those? Se ela apontou, é porque ela está longe. Então, vai ser o... Those, isso mesmo, acertou quem falou e quem copiou? Those, aquelas são amarelinhas, traduzindo, certo? Right? Então, no item B, o garotinho ele está usando o swing, não é? Então, ele está próximo, está perto. Então, estes ou estas? A palavrinha vai ser these. Acertou quem fez desta maneira. These are swings. Aqueles são... Aqueles não. Estes são balanços. Certo? Que é o these. Estes são balanços. Um significa estes ou estas. E o outro significa aqueles ou aquelas. Those. Aqueles ou aquelas. These. Estes ou estas. Right? Ok. Certinho. Então, agora nós podemos partir para a nossa atividade de hoje, que está lá na página 44. Time to listen. Hora de ouvir. Nós temos um track, uma faixa. Track to anyone. Você pode escutar no seu CD. Mas a teacher Jessica Leite também vai disponibilizar aqui para você agora. Já, já. Só que antes, vamos olhar. Vamos olhar a cena, para a gente não ir só de cara ouvir o áudio. Não, a gente vai interpretar a cena para entender mais ou menos o que é que vão falar, certo? Então, vamos ver aqui. Nós temos quatro itens. A, B, C, D. E em cada item, aparece um brinquedo. Vocês conseguem observar, não é? Então, ó, listen and check. No item A, tem uma hopscotch. No item B, tem uma merry-go-round. No item C, tem um slide. E no item D, tem um monkey bars. 
Vamos ver qual das palavras, quais os brinquedos de parquinho, de playground, vocês vão ouvir na conversa. Vai ter as pessoas falando, as crianças falando, e elas vão mencionar dois desses brinquedos. Two of them. Só dois. Então, você vai marcar aqueles brinquedos que você ouvir. Aqui tem quatro, não é? Nos itens A, B, C e D. Só que você só vai marcar dois. Você vai escutar só dois. Só dois nomes, tá certo? Ready? Go! Track 21 Hi, Julia. Hi, Thomas. Let's play hopscotch. Sure. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. My turn. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Hey. What are those toys? Those are merry-go-rounds. Let's play. Okay. Yahoo! This toy is fun. Ok, identificaram os dois nomes. Se não tiverem identificado agora, você pode ó, voltar um pouquinho o vídeo para você escutar novamente. Quanto mais você ouvir, mais você tem chance de acertar. Mas ficou bem claro, né? Estava brincando aí. Deu para entender que eles fizeram até uma contagem. Então, dá para perceber quais foram os dois brinquedos que eles é, que vocês vão marcar, certo? Que só foi mencionado dois. Aí, por último, vocês vão fazer essa sessão aqui, ó. Now I know. Agora eu sei, porque eu já aprendi, não é? Agora eu consigo em inglês. Primeiro ponto, nomear alguns brinquedos de playground. Tenho certeza que você consegue. Olha só, vou mostrar aqui o que vocês estão me dizendo. Se sol. Sandbox. Monkey bars. Swing. Very well. Slide. Merry go round, yes, and this junk rope. E esse aqui que vocês tanto gostam, hopscotch, não é? Que tem os números até o number 10. Ok, então vocês conseguem sim. E se ainda estiverem aprendendo, então marca o, o amarelinho, não é? Mas se souber todos, ó. E no outro pontinho, apontar os brinquedos de playground utilizando these e those. Vamos lá. Se eu estou próximo do brinquedo, utilizando o brinquedo, vou usar a palavra these, estes ou estes. These are monkey bars, por exemplo. Né? Se eu estiver utilizando lá o monkey bars. E se eu precisar apontar, então vai ser o those, que é aqueles ou aquelas. Those are hopscotches. Aquelas são amarelinhas. Então, tenho certeza que você compreendeu o uso de these e those. Então, faça aí a sua avaliação. Show? Passando agora para a última página, que é o time to reflect. Hora de refletir. Very good. Vamos observar aqui a cena e a frase. Be careful and play safe. Então, seja cuidadoso e brinque em segurança, com segurança. Porque brinquedos de parquinho não é... Nós temos que ter bastante atenção quando for brincarmos, sempre acompanhado, é lógico, de um adulto, da pessoa que te leva lá para o playground, porque, ó, balanço, não pode balançar demais, né, no swing, tem que, ser, tem que sempre tomar cuidado. Be careful, seja cuidadoso, para poder brincar com segurança, certo? Então, meus amores, ficamos por aqui, essa foi a nossa aula de inglês essa semana. Espero que tenham gostado e see you next Monday. Até a próxima segunda-feira.